প্রাণ প্রিয় একমাত্র দর্শক দেশি গল্প অনুষ্ঠানে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই আমি হোমন হাহা প্রতি পর্বের মতো আজও আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন একজন বিশেষ অতিথি আজকে আমাদের অতিথির নাম জামশেদ মোর্শেদ আজ আমরা ওনার সাথে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি নিয়ে আলাপ করব জামশেদ মোর্শেদ উপমহাদেশের সবচেয়ে নতুন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান ওনার ইউনিভার্সিটির নাম দি ওয়েটিং ইউনিভার্সিটি দেশি গল্প অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আলোচনায় যোগ দিতে চাইলে ফোন করুন জিরো জিরো ফোর টু জিরো সিক্স নাইন নম্বরে স্যার কেমন আছেন আমি তো সবসময় ভালো কিন্তু প্রেজেন্টার সাহেব আমি আপনার একটা কথা বুঝলাম না আচ্ছা বাদ দিন আমার কথা আসলে কেউই বোঝে না আসলে সব কথা বোঝার দরকারও নেই না মানে ওই যে আপনি বললেন না যে প্রাণ প্রিয় একমাত্র দর্শক এই এটা আমি বুঝিনি এতে না বোঝার কী আছে আমি তো স্পষ্ট বাংলায় বললাম প্রাণ প্রিয় একমাত্র দর্শক না মানে আপনার দর্শক আপনার প্রাণ প্রিয় হলো কিভাবে আসলে স্যার আমাদের একজনই দর্শক এবং সে আসলে প্রতিটা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জায়গার থেকে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ঢঙে বিভিন্ন রকমের চিঠি ছবি সংবাদ অনেক কিছু পাঠায় এবং সেটা দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান আসলে চলে এই জন্য ওকে প্রাণপ্রিয় একমাত্র দর্শক বলতেই হয় আমি ওনাকে বলবো নাকি আপনাকে বলবো প্রাণপ্রিয় একমাত্র গেস্ট পাবে এত কিছু একজন করে একজন করে তাহলে তো ওনাকে আপনার বলা উচিত প্রাণের চেয়েও প্রিয় একমাত্র দর্শক জি স্যার ঠিক বলেছেন এখন আমরা স্যার মূল আলোচনায় ফিরে যাই স্যার যা ফিরে যান অসুবিধা নেই না না ফিরে যাবো কথা মানে আমি বলছিলাম যে আমরা মূল আলোচনাটা শুরু করতে চাই আর কি ও আচ্ছা 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 ঠিক আছে আপনি বলুন কি বলবেন আমি লাইনে আছি কি মুশকিল আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন লাইনে আছে এটা কী ধরনের কথা না মানে ওই ক্যামেরা দেখে না আমি ঘাবড়ে গেছি কি বলতে কি বলছি আপনার বুঝতে হবে না আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন কি প্রশ্ন করবেন বলুন আরে বাবা সেটা তো প্রশ্নটা করতেই যাচ্ছিলাম আপনি কথার মধ্যে কথা বললে কেমন করে হবে না মানে আপনি কি প্রশ্ন করবেন সেই প্রশ্নের উত্তরটা যদি ঠিক মতো দিতে না পারি তাহলে সমস্যা হবে না না হুট করে প্রশ্ন করলে সমস্যা হবে না বরঞ্চ আপনি যদি মানে এই কথার মাঝখানে আমাকে বারবার কথা বলে ইন্টারাপ্ট করতে থাকেন তাহলে একটা সমস্যা হতে পারে না কিন্তু না যদি আপনি ওই কি প্রশ্ন করবেন আগে থেকে বলতেন তার উত্তরটা যদি বলে দিতেন তাহলে কিন্তু ভালো হতো না মানে আসলে আমাদের সময় তো খুব কম এই জন্য এইসব আপনাকে আগের থেকে প্রশ্ন যদি শিখিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি প্রশ্ন করুন তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করুন তাড়াতাড়ি করুন তাড়াতাড়ি হ্যাঁ বুঝছি আচ্ছা একটু অপেক্ষা করে আমি প্রশ্ন করবো আমি একটা কল এসে কল ধরে হ্যাঁ হ্যাঁ দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন ভাই আপনার সাথে একটু গল্প করতে চাই না ভাই আমার এখন আসলে সময় নেই আমি আমি কাজ করছি কাজ করছেন মানে আমাকে তো বললো আপনার অনুষ্ঠানে ফোন করে গল্প করতে কে বলেছে আমি আসলে আরো তিনটা লাইভ প্রোগ্রামে কল করেছিলাম একটা রান্নার অনুষ্ঠানে একটা পলিটিক্যাল টক শো আর একটা গানের অনুষ্ঠানে তারা কেউ গল্প করতে রাজি হয় নাই সবাই বলল দেশি গল্পে ফোন করে আপনার সাথে গল্প করতে দর্শক আমি খুবই খুশি হয়েছি আপনি আমাকে ফোন করেছেন কিন্তু আসলে আরও পাঁচজন লাইনে আছে তারাও আমার সাথে গল্প করতে চাচ্ছে আপনি আরও দুই ঘন্টা পরে ফোন করুন দুই ঘন্টা আচ্ছা কিন্তু এই দুই ঘন্টা আমি কি করব আপনাকে যারা যারা বলেছিল আমাকে ফোন করতে আপনি তাদেরকে ফোন করে যাবেন তুর স্যার চলেন বিরতির যে কি না আপনি যে বললেন যে আমাকে কি প্রশ্ন হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আপনার ইউনিভার্সিটির নাম কি জানি আমার ইউনিভার্সিটির নাম জি আমার ইউনিভার্সিটির নাম হচ্ছে দ্য গ্রেট ওয়েটিং ইউনিভার্সিটি এটা কি ধরনের আজব নাম হ্যাঁ এটা কি ধরনের আজব নাম না নাম রেখেছেন কেন আজব নাম না দ্য ওয়েটিং ইউনিভার্সিটি দেখেন না ওই পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে আসন সংখ্যা সীমিত জি স্যার ওই সীমিত সংখ্যক আসনের বিপরীতে হাজার হাজার মেধাবীরা ওই পরীক্ষা দিতে ব্যস্ত হয়ে যায় জি স্যার জি স্যার আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকটা সিটের পিছনে মানে একটা সিটের পিছনে শতাধিক স্টুডেন্টের শতাধিক স্টুডেন্টের পরীক্ষার্থী হয়ে যেতে হয় ওই একটি আসনে কেবলমাত্র একটি ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হচ্ছে জি স্যার আর সবাই থাকছে হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী ওয়েটিং লিস্টে থাকছে জি স্যার আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমরা সেই ওয়েটিং লিস্টের ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি করে থাকি স্যার এখানে প্রশ্ন জাগে যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনাদের ইউনিভার্সিটি থেকে শুধুই ওয়েটিং লিস্টে যারা আছে তাদেরকে আপনারা নেন নাকি অন্যদেরকেও নেন না ওদেরকে আমরা বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকি আচ্ছা আচ্ছা প্রেফারেন্স দেন হ্যাঁ প্রেফারেন্স দিয়ে থাকি জি স্যার যেমন ধরুন না বুয়েটে 
जी सर मेडिकल जी सर हजार हजार छात्र छात्री वेटिंग लिस्ट आज जी सर तारा खूब मन कष्टे थे जी सर ए दे सहाज्य जमे एगिए इसे असाधारण असाधारण दर्शक अपना एक वेटिंग लिस्टे थकूँ मैं अपेक्षा करूँ कारण आप एक बिरते जाब आपनी कि कर भलो कथा अपनी अच्छा सर आपनी ये बसे बसे गान कर दर्शक अपनारा वेटिंग लिस्टे थकूँ आप एक आस एकम्र दर्शक फिर एलम देशी गल्प अनुष्ठान आपके आमंत्रण जानी हुमन हाहा आज के अतिथि नाम जामशेद मुर्शेद आज हमें उनारे प्राइट इूनिवार्सिटी नहीं आलाप कर जामशेद मुर्शेद उपमहदेश सब चे नतून प्राइट इूनिवार्सिटी चेयरमैन उनार इूनिवार्सिटर नाम दि ग्रेट वेटिंग इूनिवार्सिटी हमारे साथ आलोचना जो दी चाहे फोन कर जिरो जिरो फोर टू जिरो सिक्स नाइन नम्बर आपनी एका एक चा खेल ये क्योंकि भलो हलो ना सरि सर एर पर बार जो जाब तक आप जाब सर आपना एक वेटिंग रखे अच्छा सर हमें शुने ग्रेट वेटिंग इूनिवार्सिटी नीचे तलाय बोले बांग्लेश सब चे बृहतम जूतार दोकान सर हम वेटिंग इूनिवार्सिटी तो हे चार तला जी सर तर नीचे बिराट जूतार दोकान जी सर मैं श्रेष्ठ जूतार दोकान जी सर जी सर अशो विदेशी जूताओ पाव जाए सर सर अने के बे जूतार दोकान कारण इूनिवार्सिटी परिवेश व्याहत हो मिथ्या सत्य टाइम सर ना मिथ्या बेपार हल कि परिवेश ठीक करार्जन सुंदर करारे ये कैम्पास नहीं सर ये परिवेश दूषण हा मैं शिक्षार परिवेश दूषण हाँ एक बड़ो व्यावसायिक प्रतिष्ठान ठीक उपरे ना 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 ये तो हे कि बीजनेस स्टाडिजर छात्र छात्री जी सर वो तो तीन तलाय चार तलाय जी सर वो जो उठा नामा कर जी सर तक तरा वो जूतार दोकान कि भाव केंा बेचा हे दाम दस्तु सब कि लक्ष्य कर ये तर अभिज्ञता बढ़े सर मैं फलित एक विद्या आहरण कर असाधारण सर सर क्योंकि क्यों सर तब सब दोकान ऐड़े जूतार दोकान क्या सर अन्न कौ स्पेस पाए सर सर एक भिडियो देख सर सर हमारे एकम्र दर्शक और मैं अनेक किस पाठ तो आज के भिडियो पाठ भिडियो देखो सर किसी भिडियो देख चिठी लिखना 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 तो माके थोड़े जवाब दियो तो माके चिठी लिखना लिखना तो माके थोड़े जवाब दियो तो माके अच्छा अभी ये कौन सा चिठी लेखार कथा बोलते चिठी व्यापार सेवार आपकी चिठी उत्तर दें ना कि ना 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 सर दे आसल जो हे गत कैक सप्ताह आगे हमारे एकम्र दर्शक एक चिठी पाठ से चिठीटा हमारे पढ़ा है मैं आज चिठी जो पढ़ी ये उन्नी एटे एक टोका देर जन सर ठीक है ठीक है पढ़ें 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 तर चिठी पढ़े ना सर 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 आपनार मतन विद्वान मानुष एक यूनिवार्सिटर चेयरमैन आपनी थे कि भाव पढ़ी सर आपनी पढ़ें सर नहीं नहीं चिठीटा शुरू होने क्या अपनी आपनी पढ़ें सर पढ़ी जी सर जी सर माथार खुली चोल घाड़ सह सारा शर कोपानो चिन्ह रक्त भिजे गे चूल डान चोखर ओपरे थुतनी काटा क्षत विक्षत अवस्था एभव रंगपुरे बदरगंज पौरसभा हेलिपैड एलिका थे रंगपुरे बदरगंजे अरिस्टोफार्मा लिमिटेड विक्रय प्रतनिधि रेजाउल करीम रक्त भेजा लाश उद्धार कर पुलिस ए घटन दायर करा हत्या मामलार आसामी खुनर कथा स्वीकार कर आदालते जवानबंदी दें एत सब प्रमाण पर मैना तदंतकारी चिकित्सक बोल हृदयंत्रे क्रिया बंद हुए लोकटी स्वाभाविक भाव मारा गी मुश्किल सर सर हमारे मन है जाना सर हमारे मन लोकटा आगे हम पशु चिकित्सक छें ये मानुषे चिकित्सा करते गए सर ये लोके माथा घर गे ना हमारे मन हे उन्नी क्यों ठीक ही कौन कथा सर 
এই যে চিকিৎসক বলছেন যে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে লোকটি স্বাভাবিকভাবেই মারা গেছেন দেখুন খুন হবার পরে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া তো সচল থাকার কথা না সেই জন্য উনি ঠিকই বলেছেন স্যার আমার মনে হয় যে মানে চিকিৎসকের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করে দিলেই হয়তো ভালো হতো স্যার আচ্ছা আমি কি পরের চিঠিটা পড়ব অর্ধেক পড়েন বাকি অর্ধেক স্যার আমি পড়বো স্যার আচ্ছা আচ্ছা গাইবান্ধার কালীতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আটত্রিশ শিক্ষার্থী স্কুল ফিডিং প্রকল্পের বিস্কুট খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে পরে তাদের গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় বুঝলাম স্যার স্যার বিস্কিট খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বে কেন স্যার কর্তৃপক্ষরা কী বলছে স্যার কর্তৃপক্ষ বলছে গাইবান্ধার সিভিল সার্জন ডাক্তার রফিকুল ইসলাম বলেন জি স্যার ছাত্র ছাত্রীদের বেশিরভাগ সকালে খালি পেটে স্কুলে আসে ফলে তারা পুরো প্যাকেট বিস্কুট খেয়ে ফেলে আর এ বিস্কুট হাই প্রোটিন হওয়ায় খালি পেটে অ্যাসিডিটি হয়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে এটা কোনো কথা হলো স্যার পুরো তাই বলে সবাই খালি পেটে আসবে আর সবার পেট খারাপ হয়ে যাবে না ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে আরও এখানে লেখা আছে যে অবশ্য জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেছেন তারা খাদ্যের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে জি স্যার একটি বেসরকারি সংগঠন এসব বিস্কুট সরবরাহ তদারকি দায়িত্বে রয়েছেন তাদের সহায়তা করছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি হ্যাঁ নামে খাদ্য কর্মসূচি আসলে অসুস্থ করার কর্মসূচি স্যার স্যার এই বিস্কিটের নমুনা টেস্ট করাও তো খুব মুশকিল স্যার না নমুনা পরীক্ষা করতে গিয়ে কেউ যদি লোভে পড়ে বিস্কুট খেয়ে ফেলে তারাও তো অসুস্থ হয়ে যাবে এটা কেমন কথা স্যার বিস্কিট নমুনা পরীক্ষা করতে বিস্কিট খেয়ে ফেলবে কেন আরে লোভের কি শেষ আছে মানুষের খুব লোভ হয় মানুষ খুব লোভী এ কারণ দেখলেন না বিস্কুট খাওয়ালো হ্যাঁ বাচ্চাদের পচা বিস্কুট খাওয়ালো না জি স্যার স্যার আপনিও কি লোভী স্যার কী যে বলেন আমি আবার কার বিস্কুট খেলাম বিস্কিট খাননি কিন্তু আপনি আমার অর্ধেক চিঠি পড়তে গিয়ে আপনি পুরো চিঠিটাই পড়ে ফেলেছেন স্যার ও ও সরি সরি মানে আমার ভুল হয়ে গেছে স্যার আপনার ভুলের কথা আরও শুনবো স্যার তার আগে ফোন চলে এসে হ্যাঁ দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন জি আপনি কোথায় ফোন করেছেন আমি তোমার ফোন দিছি বেড়া তুমি মরে সেন নাই বেড়া না চিনতে পারছি না ওরে মোর আল্লাহ চিনতে পারবা কেমবে পানিতে তো আর পড়ো নাই আবার যখন পড়বা তখন ঠিকই চিনবা বেড়া মানে আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ওরে বেড়া গত মাসে যে লঞ্চে উঠতে গিয়া পানিতে পইরা গেলা আর আমি যে তোমারে টাইনা তুললাম হেইয়া বুইলা গেছো বেড়া দূর হইছে কি যন্ত্রণা আপনি আসেন কেন আচ্ছা এই দর্শক আমরা একটু বিরতি যাচ্ছি একটু পরে আবার চলে আসব দেশি গল্প অনুষ্ঠানে আলাপ করছি জামশেদ মোর্শেদ উপমহাদেশের সবচেয়ে নতুন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান ওনার ইউনিভার্সিটির নাম দি গ্রেট ওয়েটিং ইউনিভার্সিটি দেশি গল্প অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আলোচনায় যোগ দিতে চাইলে ফোন করুন জিরো জিরো বিদেশি ছাত্র ছাত্রীরা পড়বে জি স্যার এতে আমি আর তারপরে দেখুন দেখলাম যে চাইনিজ রেস্টুরেন্ট ওপরে তখন আমি একটু আশাবাদী হয়েছিলাম কেন স্যার কারণটা হচ্ছে যে এখানে চাইনিজ চাইনিজ খেতে আসবে জি স্যার খাওয়া দাওয়ার পরে হ্যাঁ আমার এখান থেকে একটা শর্ট কোর্স করে যাবে আমার ইউনিভার্সিটি থেকে স্যার স্যার বিচক্ষণ স্যার কারণ আমাদের তো চাইনিজ রেস্টুরেন্টে খাওয়া দিতে এমনিতেই অনেক দেরি হয় তো ওখানে গালে হাত দিয়ে বসে থাকার চেয়ে একটা শর্ট কোর্স করাই মনে হয় স্যার অনেক বেশি মানে ভালো হতো স্যার আর একটা বিষয় আছে জি স্যার এটা হচ্ছে যে আমার ওই ক্যান্টিন করার খরচটা বেঁচে গেল আপনার আত্মীয় স্বজনরাই তো ফোন দেয় আর আপনাকে চায় আমরা কি করব 
ওকে ওকে সরি 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 স্যার আমার মনে হয় স্যার আমাদের দর্শকের কাছ থেকে বিরতি না মানে বিদায় নেওয়া উচিত স্যার আমি আর পারছি না এই এই ফোন রিসিভ করতে স্যার আমি তো বিদায় বিদায় নিয়ে নিই দর্শকের কাছে তারপর আমার স্যার আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে দর্শক দেশি গল্প আপনাদের অনুষ্ঠান তাই আপনাদের জীবনের যাবতীয় অবাস্তব সমস্যা আমাদের ইমেল করুন আমরা অবশ্যই আপনাদের সমস্যার বাস্তব সমাধান দেব এছাড়া মজার ভিডিও ছবি চিঠি এস এম এস গল্প কবিতা উপন্যাস বাজারের লিস্ট যা কিছু মজার তাই আমাদের কাছে পাঠান আমাদের ঠিকানায় চিঠি লিখুন প্রযোজক দেশি গল্প দেশ টিভি কর্ণফুলি মিডিয়া পয়েন্ট সত্তর শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভিন সড়ক মালিবাগ ঢাকা এক দুই এক সাত ইমেল দেশি গল্প অ্যাট দেশ ডট টিভি এই অনুষ্ঠানের প্রতিটা ঘটনা ও বক্তব্য কাল্পনিক জীবিত মৃত মৃত অথবা অর্ধমৃত কারোর সাথে কোনো মিল নেই যদি কেউ কোনো মিল খুঁজতে চান তবে নিজ দায়িত্বে খুঁজবেন ধন্যবাদ এত কিছু বলার পরেও আমাদের কথা বা আচরণে যদি কেউ কিছু মনে কষ্ট পান সেটাও নিজ দায়িত্বে পাবেন দেশি গল্প নিয়ে আপনাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া পেশ করুন ফেসবুকে দেশি গল্প গ্রুপে আমরা সেই দাবির কোনোটাই পূরণ করব না আর দেশি গল্প শুধু দেশ টিভিতে হয় আমাদের কোথাও কোনো শাখা নেই ওয়ান পিস মেড কারিগর ডেড স্যার শেষের সময় একটা কথা বলতে স্যার স্যার এভাবে কি এই চিপা চাপা ইউনিভার্সিটি করা ঠিক হচ্ছে স্যার কেন কোনো সমস্যা মানে সমস্যাটা তো আসল কথা না এটাতে সুবিধা কি হচ্ছে এটা আপনি আমাকে বলুন তার ওই চিপা চাপাই ছাত্রছাত্রীরা পড়লে পড়াশোনাটা মাথায় ঢুকবে আর যদি খোলা জায়গায় হয় তাহলে পড়াশোনাটা হাওয়ায় ভেসে যাবে অসাধারণ যেমন ইউনিভার্সিটি তেমন শিক্ষক হ্যাঁ এবার ওঠেন কেন ওয়েটিং ইউনিভার্সিটি আলাপ করতে গিয়ে অনেক সময় নষ্ট করেছি এখন বাইরে অন্য প্রোগ্রামের কিছু লোক ওয়েট করছে ঠিক আছে তাহলে চলে যাই যাওয়ার আগে স্যার আমাকে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিন স্যার কিসের সার্টিফিকেট স্যার আপনার কাছে যেটা আছে সেটাই দিন স্যার আমি বেশি সময় নিই স্যার তাহলে আপনাকে আমি একটা ডিপ্লোমা ডিগ্রি দিয়ে দিই ডিপ্লোমা ডিগ্রি হ্যাঁ ডিপ্লোমা তো গরু ছাগল থাকে আমি স্যার আমি আমি পিএইচডি ছাড়া নেব না স্যার আহা পিএইচডির অনেক খরচ তার থেকে ডিপ্লোমা দিয়ে দিই ওই আপনার খরচ কম পড়বে পয়সা দিতে হবে না স্যার আমি আমি স্যার ডক্টরেট ডিগ্রি চাচ্ছিলাম স্যার যদি ডক্টরেট ডিগ্রি নিতে চান তাহলে আমাদের ওই ডক্টরেট প্যাকেজটা নিন খরচ কম পড়বে স্যার প্যাকেজ মানে স্যার প্যাকেজ মানে দুজন একসাথে নিলে খরচটা একটু কম হবে স্যার আমি তাহলে আমার জন্য আর আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় দর্শকের জন্য স্যার দুটো নিই স্যার আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে একটা কলম দিন স্যার এই এই স্যার এই কলমে কালি নেই স্যার আমি বাইরে থেকে স্যার আপনাকে একটা কলম কিনে দিই স্যার আজকেই আপনাকে আমি ডক্টরেট বানিয়ে দেব আপনি নামের আগে ডক্টরেট ব্যবহার করতে পারবেন তারপরে আজকে থেকে স্যার আমি ডক্টর প্রেজেন্ট স্যার কত নেবেন স্যার আপনাকে টাকা দিতে হবে না শুনুন শুধু আপনার এই অনুষ্ঠানে আমার নাম আর আমার প্রতিষ্ঠানের নাম ভালো করে প্রচার করবে কোনো ব্যাপারই না স্যার স্যার ইনফ্যাক্ট আমি আর এই অনুষ্ঠানের নামই পাল্টে দেবো স্যার এই অনুষ্ঠানের নাম হবে আমার অনুষ্ঠানের নামে এবং তার পাশে দ্য গ্রেট ওয়েটিং ইউনিভার্সিটির নাম থাকবে না 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 তা না শুধু আপনি নামটা প্রচার করবেন তাহলে আমার প্রচার অনেক বেড়ে যাবে প্রসারও বেড়ে যাবে না স্যার স্যার এটা করলে স্যার প্রচার তো হবে না বরঞ্চ হবে অপপ্রচার স্যার কেন স্যার কারণ আমাদের এই অনুষ্ঠান স্যার কেউ দেখে না দেখে না তার মানে আমার প্রচার হবে না না স্যার হ্যাঁ না স্যার ও তাহলে আপনাকে আমি ডক্টরেট ডিগ্রি দেব কেন দেবেন না মানে স্যার স্যার আপনি আমার ডিগ্রিটা যেটা বললেন দেবেন সেটা কি ফেরত নিয়ে নেবেন স্যার নিশ্চয়ই দেবো কেন নেব না দিন আমার ডিগ্রি ফেরত দিন স্যার স্যার আমি স্যার খুব কষ্ট করে স্যার ক্লাস ফাইভ ফেল করেছিলাম স্যার আমার সারা জীবনে একটা শখ ছিল স্যার ডক্টরেট হওয়ার স্যার প্লিজ এরকম করবেন না স্যার দূর আপনি জানেন না ডিগ্রি বেচায় আমার পেশা আর ডক্টরেট ডিগ্রি তো আমি বিশেষ প্রাইসে বিক্রি করি স্যার গরিবের ডিগ্রি কেড়ে নেবেন না স্যার গরিবের আবার ডক্টরের ডিগ্রি স্যার